to listen to English. Thank you very much for waiting. We would now like to commence this press conference during the Pacific War, the World War II. These people have been captured by the Japanese military and they had become POWs. And this is called U.S.-Japan Grassroots Invitation Program for Peace Exchange. And this program had started from 2010. And this is the third such program to be organized. And today we have seven former prisoners of war and their family members with us. They are visiting Japan. And yesterday they met with Foreign Minister Gemba during the war. What they have experienced during the war as prisoners of war and what they have felt after arriving in Japan, we would like them to talk about their stories and then answer some questions later on. My name is Tsuyuki. I'm planning committee member of the Japan Press Club. Because time is limited, I would like to ask each one of these seven uh, pr former prisoners of war to make a few opening remarks, and we will have simultaneous interpretation to save time. And during Q&A, we will have consecutive interpretation. So, without further ado, let us hear the stories of the former prisoners of war. If you could refer to the list of the names, uh, first uh, starting with Mr. Douglas Northam, please. Mr. Northam, please. Well, thank you for having us here today. ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、
ジョージ・サマーズさん。ミスタージョージ・サマーズ、プリーズ。ジョージ・サマーズです。で、私、今回、ここに来ました。と言いますのも、要請を受けたからです。話をするように。この平和交流プログラム。これによりまして、まあ、これが3年目ということですけれども、この平和交流プログラムの目的というのは、私の理解では、昔の日本の方々、および若い、新しい日本の人たちと話をするということだと理解しています。私は2つの組織とすでに話をさせていただきました。で、私が言いたかったこと、皆様方にも申し上げますけれども、日本の文化というのは昔は侍文化でありました。つまり、勝者がすべてというものだったと思います。それが戦争の発端であり、私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。私たちがこれほど厳しい扱いを受けたのもそのためだったと思います。よりも日本の軍に謝罪をしてもらいたいと私は思っているのです。マッカーサー元帥が日本が保証はしないという約束をいたしましたので、それはもうなくなりました。保証を求めているのではなく、人々に認識していただきたいのは、我々がやっていること。忘れないでいただきたいと思います。平和というのが最終的には打ち勝つのだということを忘れないでいただきたいと思います。私の日本の経験に関して申し上げますと、グアムに若い者として行きました。グアムという楽園に最初おりました。そしてそのあと、いろんな噂が流れました。戦争に行くんではないかと、そして12月8日、何が起きたかと言いますと、日本軍がやってきたのです、サイパンから来たわけです、グアムから60マイルしか離れないところです、そして爆撃をしたわけです、スマイという町を爆撃しました。グアムの輸送のための貯蔵タンクなどが壊されました。そしてみんな走りって逃げて、私は建設キャンプのガードをしていたんですけれども、そのガードでの建設中のものをガードしていたんですけれども、その時にたくさんの人たちが命を失いました。そしてココナッツの森に入り、そして何が起きるのか、なんで。どこに行ったらいいのか、この攻撃の後どうしたらいいのかと迷いました。と言いますのも、日本の飛行機がまた戻ってきたのです。そして私たちがいる真上を取りました。ココナッツの木の真上を飛びまして、私はライフルを取って。ライフルを取ろうとしたんですけれども、何も起きませんでした。そのライフルが使えなくなってしまっていたのです。ですからそれを捨てて、チャパという人と一緒に逃げました。ほら、穴の近くに行って、海の近くです。そして、グアムのジャングルの中に逃げました。その時日本の爆撃があった時に我々の兵舎、私、足に破片を。が入っておりますけれども、アガニアの教会に集まっていた兵士たち、その時に日本人が刀を持って、その刀を
使って私の破片を取り除きましたその後毎日仕事をしその後アメリカの軍の飛行機が来て、岩を送ってくれたので、少し改善に向かったということがありました、その間、5つ、6つの場所に移動させられました、B29 のが落とされて、日本が。殲滅状態になり、爆撃があったときに、もう煙しか見えないということを経験いたしました、そしてその後不当に出ていきました、そこで荷下ろしをするということを言われたんですけれども、そこにいたときには、倉庫に入って、何があったか、何頭もの。赤十字の箱ですこれは本当であれば我々の3年間4年間我々が収容された時に私たちの手に渡るはずだったのに受け取ったことはありませんでした年に2箱ぐらいしか受け取ることができませんでしたそういったことを覚えています。最終的に、まあ、他の捕虜と比べたらまだ良かったのかもしれません。と言いますのも埋め立て不当で仕事をしておりました。そして日本が勝っていたので兵士たちは。我々を連れて行って、民間人の中に入れたわけです、そして民間人が私たちの相手をしました、そんなに厳しくなかったので、いろんな食料を盗んだりすることもできました。と言いますのも、お弁当箱の中にはおにぎり1個。そして大根が入っているだけでありましたので、いずれにせよ、こういうような私の体験がございます。日本が勝っていたときはそれほど飢餓に苦しむことはありませんでした。そして最後、伏木に入りまして、そこで作業していました。大豆船です。と言いますのも、日本に入ってきたものはそれだけだったんです。北朝鮮から、そして朝鮮から送られてきたもの、その貨物の荷下ろしをしていました。大豆が入っていたのです。もちろん私たちは、硬いままでは食べても下痢をしてしまいますので、それほど食べられませんでしたけれども、8月15日、あの日、あの素晴らしい日、我々が一列に並ばされまして、聞きなさいと言われましたそして天皇がの声が聞こえましたでみんな我々を収容所に戻してそしてすべての兵士たちがいなくなりましたそして民間人が来まして彼らが私たちを扱いましたそして2週間ぐらいで最終的に。飛行機が来て、その中からメッセージが送られました。で、屋根の上にあります、POW と書いてある建物に物が落とされまして、いろんなパラシュートとか食べ物とかが落とされました。そしてその1週間後ぐらい、我々は電車に乗せられて、そして京都に行ったんだと思います。オーストラリアの船に乗って、そして。東京に移り、そして空港飛行機に乗って、そしてグアムに行き、そしてグアムからホノルルに行き、ホノルルからオークランドに飛び、そしてそこからロングビーチの海軍病院で4、5ヶ月治療,治療を受けました、そこで私,たちは私は治療を受けて回復に向かったわけです。はい、ありがとうございました。Thank you very much. Next, we'd like to ask、uh, Mr. David Farker, please. At the end of the war, there were no planes that could fly far enough to bomb Japan. 日本に爆撃をすることができるような飛行機は残っておりませんでした。B17 とかでは飛行距離が足りないと。そこで B20、B29 という新たな飛行機が製造されたのです。B29 というのは。がこれが製造され、そして訓練も行われ、そしてそれを飛ばす飛行士の,の訓練を受けたと、サイパン、そしてテニアン、そしてグアムなどに飛行することになったのです。そしてそういったところに飛行場が作られました。テニアンにおいて世界で最大規模の飛行場が作られました。500機もの飛行機が常に中継していたと。で、1機打ち落とされると、さらに1機、2機、別のところ
から持ち込まれると、常にこの飛行場に飛行機があったのです。我々7時間ぐらいかけて日本上空を飛びました。そして7時間かけて日本から戻ると、ガソリンがほとんどないまま日本,日本から戻ってきたと、戻ってきたものです。何回かそういった飛行を行いました。例えば一般的な爆撃などもやりました。500ポンドもの爆撃をしたと、工場だとか、そういったその対象、ターゲットを対象に爆撃を行いました。また、それから焼夷弾なども活用、利用されておりました。いろんな都市にそれを落とし、そして火事のようになったわけです。その時には多くの日本の国民、また子どもも命を失ったと思います。その時はまた我々は日本まであるミッションで17時間かけて日本まで飛行したことがあります。例えば海、えー、航路などを対象に。落としました。またデータを活用して、例えばその内陸だとか、プサンに至るまでの航路にいるその船の位置なども把握したものです。毎晩違った飛行機が繰り返し上空を飛ぶのです。そして日本の船舶がどこにいるのかということを把握しようとしたのです。そしてその位置が分かったときに今度は機雷を仕掛けたのです。機雷には特別な仕掛けがありましたまずはその発動のための装置もありますただ海水が当然のことながらあるので海水によってその機雷の発動装置がうまくいかないことはありましたまた機雷には例えば大型船舶が近くに来た時にのみに発動するような装置もやりました。大型貨物船の時は発動しないようなそういった装置もあったのです。また、ランダムナンバーというものも使いました。これは段数を使ったものです。例えば1つ、2つ目の船では発動しない。しかしながらこの段数を使って、例えばその14隻目の例えば船で発動されるとか、なので機雷を、機雷の爽快を行ったとしても、結局この段数によって、資格をすれば多くの船が沈むことになりました。我々は日本が例えば様々な物資、そして様々な物資が届かないようにしようとしたのです、戦争を続けられないように。さて5月23日のことでした。その時我々は東京をターゲットとしておりました。西から東、東京を目指して飛行機を飛ばしていたと、ところがサーチライトに渡したもので、航空機が見つかってしまいました。そこで撃ち落とされたようです。左翼が火に燃えてしまった。そしてパイロットはこれ以上飛行は無理だと、そこで脱出したんです。11台のパイロットがこの飛行隊から脱出いたしました。東京上空のことです。民間人によって発見され、そして収容所に連れて行かれました。今度は陸軍によって収容所に移送され,移送されましたちょうど帝国ホテルに近いところにあった収容所です。憲兵隊本部に連れて行かれたんです。そして憲兵隊本部所轄の収容所に収容されました。5月25日、26日から8月15日までそこに収容されました。8月15日に突然何かが変わったんです。ちょうど憲兵隊の監修のトップは収容,収容されていた戦争捕虜を全て殺そうと決めたんですところがいや戦争捕虜を殺してはならないということで結局東京湾の近くにありますその別の地域に我々は運ばれたんです。そう大体15日くらいいたでしょうか。でも食料事情は大幅に改善されたし、体も洗うことができた、きれいな服を身につけることができた。そして50キロに落ちた体重も少しずつ
戻ってきたのです、その時点で。8月28日のことでした。大森中央所から今度は病院船に運ぼうという判断になりました。またその時は平和条約が結ばれていなかったと。9月3日ぐらいまではその条約の署名されていなかったので、おそらく日本の収容所の中で解放がされて初めての収容所だったのではないでしょうか。で病院船に運ばれて、そしてちゃんと医療の手当を受けることができた。そして徐々にアメリカに戻ることができたと。病院から病院をえま,あまたぎ。そして私は陸軍に行き、そして大学を卒業したんです。以上です。ありがとうございました。Thank you very much. Next, Mr. Randall Edwards. Well, I'm a little different than most of these guys. I was in the U.S. Navy, United States ship Canopus, a submarine tender in the Philippine Islands. We were left there when the war started to service our 29 submarines that were in. アジアの戦域にあった、えー、サービスしておりました、そして何回か爆撃を受けまして、マーベラス湾に行きました。その湾から12月23日だったと思いますけれども、えー、その船に撃を受けまして、そして、バタン、バタンで陸軍と一緒になりました。で、そこに陸軍とはジェネラルキングが4月9日に国交するまで戻りました。そしてこれヒドールに移りましたけれども、それでもまだ日本軍に上陸するつもりませんでした。そして海兵隊と一緒になり、その次の月にはその月において。Probably the most severe bombardment that anybody could ever expect. On April 29, they were going to celebrate the Emperor's birthday. There was a kind of countdown made by the Emperor's birthday. There was a kind of countdown made by the Emperor's birthday. There was a kind of countdown made by the Emperor's birthday. There was a kind of countdown made by the Emperor's birthday. There was a kind of countdown made by the Emperor's birthday. There was a kind of countdown made by the Emperor's birthday. There was a kind of countdown made by the Emperor's birthday. There was a kind of countdown made by the Emperor's birthday. There was a kind of countdown made by the Emperor's birthday. There was a kind of countdown made by the Emperor's birthday. There was a kind of countdown made by The airplanes were overhead. The 上には飛行機が飛んでいました。Dropping everything they had. あらゆるものを落としていきました。We had no defense. 私たちは防衛の手立てがありませんでした。The island disappeared. その島は from reports of other people that were outside. ほとんどもう水をしてしまいました。もう何もなくなってしまったのです。The casualties were heavy, but not really tragic. 多かったけれども本当の悲惨な状況ではありませんでした。その5月6日1942年ですけれども、コレヘドールで国交を脱しまして、消防隊、そして船に乗せられました。そして収容所に連れて行かれたのです。The worst one in the world. カバナとは一番最悪の状況でした、多くの人たちが命を失って、そしてブルドーザーで地上、地下に、塹壕に埋められていたんです。その塹壕の中で、体が腐って、ぶくぶく言うのが見えるようでした。で、私は日本に人、番号で呼ばれました、名前とランクと、それから番号で呼ばれました。そしてその後ルそして前の11月11日、1942年です。トラックに押されられまして、収容所に向かいました。We were there to build a factory. 
We walk five kilometers a day towards the factory site. The weather got down to 40 degrees below zero. And that's Fahrenheit or centigrade, whichever one you want. They're both in meat there. We froze our feet. We had cabbage soup to eat. The next spring, we were dying so badly that they brought in Japanese doctors from Tokyo to see why we were dying. Their diagnosis was you're starving to death. They shifted us from cabbage soup to soybean soup, which was our diet for the next three years. We worked in that factory, we built the factory from the ground up, we installed the machine tools in there, and in the next three years, we built 93 1923 model automatic screw machines, brown and sharp models. They were used to make 50 caliber bullets for the Japanese. Unfortunately, our skills were not good enough for the Japanese、uh, for those machines. We made 93 and 56 of them were still in the factory. They would not run.、Uh, We had an interpreter there by the name of Kai that stood up and harangued us almost on a daily basis. We know what you dirty so and so's are doing. We're going to catch you. We're going to lock off your head. Well, they didn't catch us. We did everything in our power to hinder the Japanese effort for those three years. We bugged the Japanese in every way we could. We stole their sake. We stole their meat. We sabotaged every piece we could. A truck tire going out of the factory was worth a ball of cheese. It was hauled out in an ash,、uh, ash cart under、uh, the Chinese forest. The Chinese were pretty good to us, really.、Uh, I stole a, a case of diamond.、Uh, Smoothing stones that they、uh, use for grinding. I got a ball of cheese and 50 won, I think they called them then, yen or whatever. December the 7th, 1944, B 29 bombed us.、Um, killed a goodly number of men. And to show you the attitude of that, that prison camp, there was a gentleman by the name of Bumgarman. They blew off one arm, and his, we could see his brain pulsing where they took off the front of his skull with the shrapnel from the bomb. The Japanese wanted him to make a statement. You stop this, there. You're killing us. We're, you're, you're, you're prisoners of war. Bumgarner says, I will do it. They set him up a tape, and he says, They were beautiful. Send them again. That ended that, uh, that uh, conversation real quick. The, we were released、uh, actually by the Russians. We watched the Russians load the Japanese men, women, children, soldiers, what have, into boxcars. Aaron Muck from the train station and haul them away to Siberia. The Russians were not very gentle. If a piece was sticking out when you slammed the door shut, they just chopped it off. It didn't make any of it. It was a child's arm or a man's head. The war ended on、uh, August something or other. We were bombed again by the B 29s. Only this time with cases of food. They forgot to slow the planes down, and the,、uh, the food came out with parachutes on it, immediately ripped off. Cases of peaches went through the barracks roof and good things like that. We ended up eventually on Port Arthur, loaded on another, another Navy ship, headed to the States, ended up in Okinawa, went out in a typhoon at that point in time. We went out、uh, to sea to ride out the typhoon, hit a mine, blew the bottom out of the ship. 
We eventually got towed back into Okinawa. They locked us up there for a while. Trying to fatten us up, I think. Just to fatten us up, I think. Just to fatten us up, I think. In a Japanese Kirin brewery, where myself and some Russians,、uh, we got a little, shall we say, intoxicated on the, on the beer. Got back to the States finally in November the 11th, 1945. Finished my naval career, got out of the Navy. Went to the University of Florida, got a degree in electrical engineering, went on with my life and worked at the Oak Ridge National Laboratory on fusion research. With a goodly number of other countries. I think Japan was one of the members of our team there.、Uh, we had Russians,、uh, French, English. Right now they're building a fusion reactor quote, unquote, in France. フランスで作っているところです。That's it. 以上です。ありがとうございました。Thank you very much. Next, we'd like to go on to Mr. John Leroy Mims, please. My escapade is going to be short and sweet. さて、私の発言は手短にいたしましょう。I joined the army when I was s e v e n t e e n 17歳の時に陸軍に入隊いたしました。I had read, I read a book in 1939 that Japan had nothing to lose by starting the war. They had everything to gain. They did it all. More than that, they had everything to gain. 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 しかし、私はそれを読んだとしても、全然気にしなかった、若すぎて、全く理解していなかったんです。ところが、フィリピンに私は派遣されました。米国であろうと、世界のどの軍であろうと、最も優秀な第31歩兵部隊に私は入ることになりました。そして、フォート・ウィリアムス・マケンデーで。訓練を受けましたそしてフィリピンに派遣されたとそして USAT リパブリック号でフィリピンに派遣されましたカリフォルニアから出航したんですけれども実は本来ならば入隊するには若すぎた人員が 99% を占めておりましたいずれにしても第31歩兵部隊の人間は実はバーでお酒を飲むには若すぎた人ばかだったんですそこでその基地の中の施設にとどまりそして女の子と出会ったとしてもやはりその見守り役がいなければ一緒に遊べないそういった年齢だったんです私ども。さてその次に何が起きたかというと。1941年の12月7日のことです。実はフィリピンのサンセットビーチに遊びに行っていました。エドワード・ジー・ドジーコ,ーコーポレートという企業が例えば海軍、そして陸軍、空軍に対してこのイベントのスポンサーをやって我々を連れ出してくれたんです。すいません、私のコンピューターがうまく機能しなくなったということでしょうか、70年前と比べると、ちょっとパソコンの機能が劣っているようですが、いずれにしても、フォート・ウィリアムス・マケンネーで。訓練を受けたにもかかわらず、一つ教えられたのは、水は飲んではいけないと、どこに行っても水は飲んではいけないと言われたんです
水を飲むと死ぬぞと教えられたわけです少なくともフィリピンではそうであろうともちろん今はそんなことないでしょうけれども昔は水の質はあまり良くなかったんです、まあ、いずれにしても、えー、訓練を終える少し前のことです私のまあ祖父、ひいおじいちゃんになるくらいの年齢の第一等軍曹が、水なしでも生活できる方法を教えてやると言われたんですね。要するに、水筒を持って、サスプラレというお酒を入れると。このサスプレルってお酒なんですけれども、まあ、水の代わりにこれを飲めと教えられていたのかもしれませんね、アルチュニーでもしようとしたんでしょうか、あの人は。まあ、いずれにしても、私どもの研修官が、やはり演習の指導を行っていました。で、水筒の中に我々はそのお酒を隠していたんです。ところがちょっと足元がふら,つふらついたのでその司令官は「何でお前らふらふらしてるんだ」と怒られたんですとこでいや我々ふらふらしてません司令官こそふらふらしてるんじゃないですかと言い返したものですさて12月8日の話に戻しましょういや7日でしょうか12月7日のことでしょうか日本が爆撃を行ったとありとあらゆる爆撃を仕掛けたわけです。もう一つ、今、ここで申し上げたいことが一つあります。フィリピンに例えば中国に対してやったようにフィリピンに対して全力を日本軍がもしもあの当時注入していたのであればおそらくフィリピンは全面的に陥落していたでしょうでも日本はそうはしませんでした例えば香港シンガポールまた中国などを治めた時は全力を多分投入したということだと思うんですがフィリピンは陥落させることができなかったで2人の日本の日本軍の将軍たちが大将たちがいたんですけれども彼らは結局恥をかくことになりました。というのは、おそらくこの2人はアメリカ本土を爆撃するつもりだったんでしょうね、ドイツ勢も,ドイツ勢もアメリカを狙っていた、でも我々はそれを防ぐことができた、フィリピンまでこういったその外国勢が来るのを我々は防ぐことができたんです。結局、その日本の軍の大将が2人、結局恥をかくことになったわけです。そこで結局あの死の行進を命じたのでしょうアメリカ軍が降伏した後あの死の行進の命令をそういった背景があったからこそ命じたんだと思います実はある書簡が手元にあります実はオーストラリアに行く前マッカーサー将軍が私に委ねた書簡です実は当時私はメッセンジャーだったんです私こそがこの書簡をちゃんと運ぶことができるだろうというご信頼をいただいたんだと思います。後ほど、妻になったガールフレンドに実はその書簡のコピーを一部預けたんですね。なので、その書簡がまだ残っているという状況です。さて、私が送られた収容所では何が起きたのか。まず私の左腕ですけれども、これは人工のものです。というのは、あまりにも虐待を受けて、この腕をもはや使うことができなかった、せざるをせざるをえなかったんです。アメリカに戻って、手術してもらった肩まではなんとか。残すことはできましたけれども、左腕自体はせすらんせすらんなかったと。というのは、やはり、焼夷弾だとか、破片があって、そして破片が残ったんです。硫酸弾が使われて、破片が私の腕に入ってしまって、またいろいろ殴られたということで、もはやこの左腕を使うことができなかったんです。もう一つ
guard house that I was in in、uh, Uh, here in Japan, they broke my neck hanging me from the guardhouse. One of the times、uh, that they uh, did me, beat me real bad was、uh, a Mexican from、uh, New Mexico, small fella. ニューミキシコ州からやってきたメキシコ系の。戦争掘りもいたんです。で、この彼は長ネギを畑から盗んでしまいました。What? Time's up. Okay. そろそろ時間ですよ。わかりました。ではここでやめましょう。<笑>ありがとうございます。ご協力。Thank you very much for your cooperation. 続いて、Next. ロバート・アーハートさん。Mr. I was a 17 year old Marine when Pearl Harbor was born. I was bomb bombed. <laughs> and,、uh, <clears throat> and I was stationed in Mar Velas at that time. And so we were immediately sent into Bataan, where we saw action for a very short time. And, Uh, MacArthur decided to send all the Marines to beach defense on, the,、uh, on Cregador, where, where I was assigned to a, a machine gun group. <clears throat> we, we, Cregador, as you know, held out for about a month after the Pan fell. During that month, I think we, we've already heard we were severely bombed. I mean, it was terrible. Every morning, planes would come in and, and just blow the place to pieces. And finally, we, we ran out of ammunition, we ran out of food, we, the water was tainted with. with、uh, Uh, from the phosphorus and, and、uh, General Wainwright decided that it was foolish to, to hold out any longer because we, 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 wouldn't, we wouldn't last very much longer anyhow. So he, he surrendered. And, uh, our, our outfit was sent, was sent over to 92nd Garage, which was a Uh, Air Force uh, landing field. And <coughs> we, we were there herded in like it was like a hobo jungle with just nothing but tents. And, and they didn't feed us. We had to go out and bury the dead and scrounge whatever food that we could get to、uh, stay alive. And if, you, if we brought any food back into the camp, the fellow in front of me was caught. They banded him and then pounded him to a pulp. So we kind of, we kind of discouraged this a bit, so we ate as much as we could. While we're out on these details. Well, we were only there for fortunately for just a, a month or so. I mean, then we were transferred to Cabana Tuan. And the, the trip there was not as bad as the death march, but we were herded into boxcars and packed in so tight when a man died, he did, couldn't fall down. And we opened up the first camp in Cabana Tuan. And there, probably the worst detail, we, we worked on a farm. The, the food from the farm, we got the top, the vegetable tops in. in で、
何かちょっとでも違うことをしたら恐ろしい目に遭いました。例えば草をむしって、例えば運動しているときに足を切っと、例えば、やらなければですね、銃で撃たれたり、何かを打たれたり、銃で撃たれたり、叩かれたり、少しでも命令に従えないとひどい目に遭いました。そこにいたのが1年ぐらいでしょうか。そして今度は日本で人手が必要だということになりました。捕虜が今度は日本に送られました。私は幸運にも最初の地獄船に乗ることができました。この地獄船というのは言葉通り、アフリカの奴隷船のようなもので、あたかも魚のように詰め込まれまして、頭足、足頭足と並べて詰め込まれるわけです。全く衛生状態も悪いと。バケツの中にトイレもバケツだけということでハッチが閉められて私たちは空気とでもほんのちょっと階段のところから漏れてくる空気しかなかったそしてその後台湾に行きそこを出た時には私たちは数日経ってたんですけれども、魚雷を受けました、アメリカの潜水艦の魚雷を受けました、ただ幸運だったのは、まだ戦勝の初頭であり、潜水艦は第一次世界大戦時代の。魚雷でほとんど爆発しなかったんです、幸運でした。私たちはその爆発しない魚雷を受けたということで幸運でした。そしてその後日本に向かい、鉄道で移動しました。多分この移動の中で一番いいところだったと思います、鉄道の移動が。実際、同じ食べ物を食べさせてもらいました、日本の兵士と同じ食べ物が出ました。本当に短い期間でしたけど、それが一番良い扱いでした。同じものを食べさせる兵士と同じものを食べさせることになっているはずなんですけれども、そして最終的にカバナトゥワンに行き、そしてキャンプを作りまして、そしてトイレを作り、そして井戸を掘って水を取りました。バケツを入れて水を汲むと水はあまりありませんでした。なかなか水を取るのが難しかったんです。私の最初の作業は農地での仕事。先ほども言いましたけれども、そして、その後、オドネルから人々が来ますと死亡率が高まりました。1日当たり40人亡くなりまして、そして私たち、私はその埋葬の任務につけられました、恐ろしい仕事でした。もうとても追いつきませんでした、1日40人、埋葬しても追いつかないぐらいでした。死体が腐敗し、ものすごい匂いでした。そして時には、の中にブルドーザーで死体を埋めました。そこに大体1年ぐらいおりまして、その後地獄船で移送されたと先ほども申し上げました。桜島に向かいました。大阪です。大きなタンカー、リベットタンカーそして最初は、えー、軍艦のコーベット、ミリの作業に当たりました。で、私は
だいたい98ポンドぐらいまで体重が減り。ただそこでは、それほど死者が出ませんでした。そこまでひどくなかった。しかし、日本は我々の部屋に来て、少々に来て、何かちょっとでも問題があったら、例えば、ボタンがちょっとブラブラしてるとか、取れそうになってるとか、いうのを見つけると。もしくはボタンをなくしたとかなりますと殴られるんです。毎日毎日殴られましたで。最終的にボタンに代わるボタンと食べ物を交換してもらったり、米を交換してもらったりしましたけれども、それでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれでもそれ焼夷弾を降らせました、この収容所の周りに。低く飛んでいたので見ることができたんです。パイロットの影が見えるぐらい低いところを飛んでいました。火だらけ、火の海を見ました。ただ、私たちはこの小さな島におりましたので。その爆撃を避けることができました我々の造船所は全部ダメになってしまったので仕事がなくなりましたそこでまた移動になり丘の辺に、明けの辺に移りました明けの辺では鉱山で仕事をしました鉱山に入っていき中に入っていくと地上のレベルから山の中心まで降りていきます。70 ポンドの人がいて私は98ポンドだったんですけれどもそれを取りに取って下げをしました。このキャンプで、収容所ではそれほどいじめられることはありませんでした。日本兵からのいじめはそれほど厳しくなかった。でも、せきすごく蔓延してて、他にもいろんな病気が流行っていました。かけもありました。で、1年ぐらいそこにいて。急に爆が止まりました。空爆が止まりました。空爆が止まりました。空爆が止まりました。空爆が止まりました。空爆が止まりました。空爆が止まりました。空爆が止まりました。空爆が止まりました。空爆が止まりました。空爆が止まりました。
they, they, we, we, we did go out into, into Okanobi and trade, trade our、uh, overcoats and whatever we had that was worth a, worth a darn for, for,、uh, for, for eggs or something that was good, much better than just a bowl of rice and, and、uh, a little water with soy sauce in it, which was our soup. So, それしか今までなかったので、and, and we, we got, I, I know, know 女性の一人と知り合いになりまして、彼女のご主人は島で亡くなったということでした。When, when we, we the, ra, the, the そしてその後倉庫に行き、米とか、それから豆腐とか、その他の食料などを取りました。料理を食べてきましたしまし。24時間、日本人も入ってきて、加わりました。多分初めて、本当に平和な雰囲気が流れました。日本人とアメリカ人の間で平和が流れた初めての時でした。そして8月15日に戦争が終わりました。私たちは9月2日までそこにとどまりました。その時に日本が戦争に降伏して、そして指揮官が鉄道を用意をし、私たちは沖縄に移送されました。横浜です。DDT のスプレーを受けました、噴射されました、そして、飛行機で、グアムで行って、グアムで、グアムで、海軍の輸送手段を使って、家に帰ることになりました。どうもありがとうございます。最後に。Thank you very much. Last but not the least, Mr. John Rail, please. <笑> My name is John,、uh, John Rail. I joined,、uh, I was a prisoner for three and a half years. I went to the Philippines,、uh, went to Clark Field, the Army Corps. 私はジョン・リアルと申します。3年半、えー、収容されました。で、フィリピンに行ったんですが、フィリピンのクラークフィールドで。仕事しておりました12月のある日のことです、真珠湾が攻撃されたということを聞かされたのです、そこで警戒し、まず飛行機をすべて隠しました、ちょうど12時半ぐらいだったでしょうか、お昼を食べることにしたんです。ところがその後50機の爆撃機がクラックフィールドを爆撃し、すべての飛行機を爆撃しました、飛行機を失ったんです、我々クラックフィールドは何も手元になかったと、そこでバッターンに交代しなければならなかったと、そこには兵器もあれば、食料もあると思っていたんです、ところがバターンに行ったら、全く何もなかったんですね、食べ物もなければ、兵器もない。弾薬もない何もなかったんです6ヶ月なんとかそこで生き延びました6ヶ月の後降伏いたしましたそれがあの死の行進の始,め始まりでした私は19歳でした当時マーベラスからサンフェルナンドまで歩いたのです途中で行進から遅れを取ると殺される撃ち殺されるか、えー、撃ち殺されてしまうわけです。私は若かったのでまだラッキーでした。でも、年を取った兵士は残念ながら命を落としました。それ以降、その後ですが、オドネル収容所に参りました。おそらくオドネル収容所はフィリピンの中で最悪の収容所でした。死者がどの収容所にも多かったんです。最終的に閉鎖されましたというのは死者が多すぎたということで今度はカバナッツワンカバナツワン収容所が開設されたオトネルと比べれば天国のようなものでした天気もいいし食べ物も十分あった農作業もできた農場もあったなのでそんなにひどくはなかったんですねもちろん死者はいましたでもオトネル収容所と比べればカバナツワン収容所は天国とも言える状況でしたある日のことです日本に送られると言われたんですある日新潟に送られるということを聞かされたんです
でその収容所の上空を B29 機がやってきたところが全然、えー、爆弾を、えー、なぜか新潟の収容所に落とさなかったんですねでも成功所はあるし抵抗所もあるし、えー、例えばその石炭、えー、の、えー炭,えー、炭鉱もあったのにもかかわらずですさて後で分かったことですが実は、えー、新潟は原爆の対象になり得たと長崎広島クルスそして新潟とこの4つのターゲットが実は最初考えられていたとなぜ広島長崎が最初だったのか結局サイパンから出た飛行機が結局燃料が足りなかったそこで一番近いこのサイパンに一番近いこの2つの町をターゲットにしたと後で伺いました広島長崎は戦争中は全く爆撃撃を受けることがなかったというのは原爆の評価をしたかったからですまた京都の場合もやはりさまざまなその宗教的な建物があるということで対象となることはなかったと後で伺いましたそういった意味で私は非常に恵まれていたというふうに思います多分もし新潟で爆撃してたら私は今日ここに来ていることはなかったでしょうで今度降伏をということになりそして我々は降伏し死の行進をし<笑>そして3年、1年半は日本で、新潟で過ごし、そしてある日、衛兵がキャンプを出ていきました。ですから何か起きているなと思いました。まあ噂はありました。ロシアが参戦してきたと。トゥルーマンという人が大統領。ただ、トゥルーマンという名前は聞いたことがありませんでした。と言いますのルーズ、私たちが最初に軍隊に入ったときは、ルーズベルトが大統領だったからです。で東京に避難をして、ヘルスタッソンがペンシルバニアの人ですけれども、この人がこの避難の担当をしました、鉄道で東京にまで連れてこられて。こういうふうに言われましたフィリピンに今度行きフィリピンから今度はアメリカに戻るんだということが伝えられましたようやくサンフランシスコに行くはずだったんですけれどもその代わりにカナダのブリティッシュコロンビアに行きましたカナダの捕虜もいたのでそこにまず行きましたそしてそこからシアトルのフォートルイスに行きその1か月後に家に戻ることができました私の旅の終わりですありがとうございましたありがとうございました東京に70年前来た時に何も何だかあったんですしかし今日はすごく活気のある街になっておりますそこでお招きいただきましたよと感謝申し上げます本当に素晴らしい旅をさせていただきましたありがとうございます七人の方からそれぞれの体験談を伺わせていただきましたまああの日本軍と戦ってそして捕虜になり過酷な状況に置かれなおかつその後は味方の B29 をはじめとする爆撃機の空襲に怯えながら、えー敵地日本で捕虜の生活を送られた、まあ、こういうご体験なわけですけれども。Uh, thank you very much. We heard from each of the seven prisoners of war.、Uh, they fought the Japanese and、uh, they were forced to go through some very difficult periods, some very difficult situation as prisoners of war.、Uh, and, they were, and these gentlemen were also exposed to air raids by B29, which are actually a, a countrymen, their countrymen. それではあの記者の皆さんから何かご意見ご質問がございましたらもう時間もだいぶ予定を過ぎておりますので一問ないし二問いただければと思いますが We would now like to open it up to the floor I think since we are actually we have already gone over the schedule time we have time to take maybe one or two questions from the press we would like to take whatever questions or comments they may have どうぞ朝日新聞の伊藤と言います。あの渡辺氏の更新を経験されたリアルさんにお返ししたいんですけれども。Thank you very much. My name is Ito. I'm with Asahi Shimbun Newspaper. 
リアルさん。リアルさん。And my question is directed to Mr. Real, who actually experienced the Bataan Death March. So this question is for Mr. Real. あの死の行進の時にどんなことを思いながら歩いていらっしゃったのかということが第一の質問です。そしてあのその戦争を経験、ひどい戦争を経験された身として、今の日本人に何を伝えたいか、それが第二の質問です。以上です。So, I have these two questions to Mr. Real. What were your thoughts as you were actually, go, as you were actually walking in that Bataan death march? What were your thoughts? That's my first question. My second question is What message would you like to、uh, convey to the Japanese people based on, your ex- based on that horrific experience of the war? So, these are my two questions to Mr. John Real. Thank you. Well, it was very chaotic. まずあの大変混乱に満ちておりました、誰も何が起きているのかわからない状況だったのです。で、まずその時には、とにかく歩けという指示がありました、そしてその鉄道を目指すということを言われたと、でとにかくまずは65マイル、最初、更新させられました。The、uh, Filipinos tried to help us. They threw food to us, but the Japanese guards shot at them, so that stopped that. Gave us no water, no food. 65 miles. で、実は地元のフィリピン人たちは、私ども助けてくれようとしたんです、なので歩いているわれわれに対して、例えば食べ物を投げ込んだりしてくれたんですが、それを見た日本兵は、そのフィリピン人たちに対して、そのフィリピン人たちを撃とうとしたわけです、そこで結局、そのような支援は中断されてしまった、結局、水もなく、食べ物もなく、65マイル歩かされました。で最終的にサンフェルナンドにたどり着いたんですけれどもここは実はその、まあ、鉄道が通っているところでこのサンフェルナンドについて初めて食べ物が与えられました。We, uh, I remember they were cooking rice in big wooden cauldrons with wooden paddles. And of course, we were starving. And about 50 feet away, they had open latrines. So the flies were going from the latrines to the rice and back and forth. That was the start of the dysentery. Everybody had dysentery. <laughs> その近くでお米を炊いていたわけです。で、えーまあ、お米の炊いている匂いがしたと。で、ちょうどその50フィートぐらい離れたところに、ちょうどその,その鉄道といいますか、車両が到着していたと。なので、米、そしてその鉄道の車両の間を、まあ、ハエがどんどん飛び回っていった。で、結局、ハエが飛び回ったがために、赤痢が始まってしまったんです。No, but we were so... I don't know if excited is a, a good word, but we were in such a、uh, dire state that I, I, it was actually very difficult to even think because of the circumstances. ただその当時というのはとにかくもうあまりにもひどい状況に置かれていた非常に惨憺たる状況に置かれていてある意味では何も考えられない状況でもあったんです。お答えになりましたでしょうか。Yes, thank you. じゃあ最後にどうぞ一番後ろの方。Then I think we'll take one final question from the gentleman in the back. This will be the final question. <笑>え読売新聞の天日と申します。えー、とあのどなたでも結構なんですが、あの一つお尋ねします、あの1975年にあの昭和天皇がアメリカに訪問して、えーまあ、当時話題になったわけですがで、その4年前の71年に昭和天皇がヨーロッパに訪問したときに、イギリスやあのオランダで元捕虜の方々が、まあ、かなりあの抗議行動をしたということがありました、それに対して75年のアメリカの訪問の時は、まあ、比較的あの昭和天皇に対してアメリカであの好意的な反応があったというふうに当時報道されているわけですけれども75年の昭和天皇の,あのアメリカ訪問について当時
どのいうふうにお感じになられたのかどなたでも結構ですがお願いします。はい Uh, thank you very much. My name is Tenichi, a reporter with Yomiuri newspaper.、Uh, this question can be, uh, uh, can be、uh, answered by any one of you. It's not directed to anyone in particular. It's,、uh, any one of you could respond.、Um, I would like to ask about your feelings toward、uh, Emperor Hirohito's, Hirohito's visit to the United States in 1975. I ask this question because、uh, four years prior to that, in 1971, Emperor Hirohito Visited Europe. But the former prisoners of war in the United Kingdom and Netherlands, I understand,、uh, were involved in a very strong protest, if you will,、uh, toward that visit. However, when Emperor Hirohito visited the United States in 1975, I understand that he was actually very warmly and positively received in the United States. So, can you, so any one of you, could you please share with me your thoughts when Emperor Hirohito, the Showa Emperor, visited the United States in 1975? Thank you. I'm John Mims. I, I、uh, made the death march also, and we have no regrets against the United States、uh, that we can see. We did not show partiality to anybody that comes to the States. であの私はジョン・リロイ・ミムスとミムスと申します。私も死の行進を体験したものであります。はっきり申し上げられますが、アメリカを訪問する方、誰であれ、私どもは決して国籍で区別することなくお迎えしたいと思っています。We have today is attempting to cement the relations between America and the United States. At this time, it's so important that we cement our relations together. Insofar as I retired from the city of Anaheim in Orange County, California, but I hate to say this, I retired in 1978, but to this day, I never heard. Of Emperor Hirohito ever visiting the United States. So there I did not get very much attention at the media at that time. <laughs> で今回こうやって来日できて大変光栄に思,いの光栄に思うのは日米関係をさらに強化することに貢献できたということです。というのはやはり日本と米国の関係は大変重要だからと考えております。さて私自身はカリフォルニア州のアナハイム郡にあります失礼オレンジオレンジ郡ですねカリフォルニア州のオレンジ郡オレンジカウンティにおけるアナハイムというその市役所を1978年そこにリタイアに戻ったんですけど実は昭和天皇が米国を訪問されたということは今初めて訪問されたということを今初めて伺いましておそらく当時の,その訪米の際にはあまりそのメディアの注目に私が関心を払わなかったのか十分な関心がなかったということなのかもしれません申し訳ありませんありがとうございました、えー、そろそろ時間も参りましたあの貴重な体験談を聞かせていただきました7人の皆様方それからそれをケアして来日をされましたご家族の皆さんどうもありがとうございました Well, thank you very much, ladies and gentlemen As we have run out of time, we would like to conclude the press conference I would like to express my sincere gratitude to the seven former prisoners of war and also to the members of their family who accompanied them on this journey そして感謝の印でございます。当日本記者クラブから記念のペンを差し上げたいと思います。And we would like to show our appreciation to all of you by sharing with you a the National Press Club pen. 明日は皆さん横須賀あるいは大阪、山口県などを訪問され、各地を回って二十一日に。日本を離れられるというふうに伺っております。I understand that the delegation will be visiting tomorrow, Yokosuka, Osaka, and Yamaguchi. And I understand that they will be leaving Japan on the 21st. 
現在の日米関係もこうした両国のさまざまな方の体験の歴史の上に成り立っているわけでありまして今後ともこの歴史の体験者として日米の相互理解のために貢献をしていただきたいと心から願っております。I sincerely feel that the current relationship between Japan and the United States is built on the experiences of people like our panelists today. And I sincerely hope that they will continue to contribute toward enhancing mutual understanding between Japan and the United States going forward. Thank you very much. Thank you very much.